First time ko ulit siyang gagawin. Kung nakatandaan nyo yung ginawa kong French nail, first time ko yun. So, ngayon, gagawa tayo ng butterfly nails. Um, first time ko rin. Pero, sa ngayon, nagawa ko na yung pito. <laughs> Kung nakikita nyo. Tawa ko nakikita nyo siya. So, ayan. Nagawa ko na yung pito. Ipapakita ko na lang sa inyo kung paano gawin yung tatlo. Since beginner siya, at uh, first time ko siyang gagawin. Subscribe na kayo kung di pa kayo nakasubscribe. And please like this video. And yun lang. So, start na tayo guys. So, first, kailangan i-push back nyo muna yung cuticle. Kalagi ko sinasabi to sa mga video ko guys. Bago tayo mag-start, push back yung cuticle. Kasi Isa siya sa mga nag-cocos um, ng lifting. So, push nyo lang yan. And then, gamit lang kayo ng nipper. Para tanggalin yung mga dead skin or dry skin sa gilid ng cuticle natin. Nandahan lang kasi matulis yung mga nipper natin. Yan, pag natapos kayo nyan, ito na yan, gamit kayo ng sanding band. Or kung wala kayong e-file, pwede kayong gumamit ng 100-180 na nail file. So ako gagamit na lang ako ng sanding band. Tapos, set ko lang siya sa pinaka mababang speed. Tapos, ito, itong surface na to, papasadahan ko lang yan para mawala yung pinaka shine niya. Pero bago ko siya pasadahan, since ayaw kong masaktan kapag tumama siya sa balat ko, ganito lang gagawin nyo. Para hindi masyadong matalim. Gaba nyo ulit yung settings. Tapos, pasadahan nyo lang siya na mabilis. So, mabilis lang. Hindi na masakit yan pag tamama sa inyo. Hindi pwedeng may shine sa kuko nyo kasi hindi tatagal yung product na ilalagay ninyo. Tsaka, maglilip siya kaagad. Kung makikita nyo, meron pa akong natirang product sa huling um, set na ginawa ko. Yung sa French French nail na ginawa ko. Hindi ko talaga sinasagad yung pagtanggal ng product para may protection pa rin yung real nails ko sa mga product na nilalagay ko. Ito nga pala yung prep na tinatawag guys. Ganit, ito yung nail prep na tinatawag nila. Uh, push back mo yung cuticle, tatanggalin mo yung mga dry skin, tapos ibabuff mo yung mga shine, tatanggalin mo lahat ng shine, tapos nalagyan mo na siya ng nail prep tapos primer. Yun yung tinatawag nilang nail prep. So, bago ko siya lagyan ng nail prep at saka ng primer, kukuha mo na ako ng nail form. Instead using of fake nails, itong gagamitin ko. So, paano, paano ba ito nilalagay? Ang ginagawa ko, itong teknik ko, fold ko lang siya sa gitna. Kapold mo sa gitna. Tanggalin mo na lang yan. So, ito. Pwede nyo gamitin to kung um, sagad yung kuko nyo. Tapos, nahihirapan kayong ilagay. Tapos, ito. Makikita nyo may line yan dito. Tanggalin nyo lang yan. Yan. Dinamakan nyo siya dito. Tapos, ilagay nyo lang siya. Kailangan itong nasa gitna is naka-center talaga siya dito, ha? Nagay nyo lang. Yan. Tapos, iayos nyo siya dito. Sisecure nyo siya dyan. Tapos, bago nyo siya ilak, kailangan tinitignan nyo siya dito. Kasi hindi pwedeng mataas yung gap nyo dyan. Kailangan nakadikit siya dyan, guys. So, yan. Kapag sa tingin nyo, wala nang gap. Hindi ko lang po nakikita yung gap na sinasabi ko. Pero, 
Ito, itong real nails nyo, tsaka to, kailangan hindi masyado malaki yung gap. Tsaka dito, kailangan meron siyang space dito. Kasi, pag, nalagay, pag naglagay kayo ng product dito, matik yan, bababa siya dito. So, okay lang yun. Kabilaan, titignan nyo kung tama. So, ayan. And then, so, ayan. Ganyan dapat siya. Kahit hindi nyo nailock to, okay lang. Kasi dito, nakasecure na yan. Basta inayos nyo dito. Kaya kahit galaw-galawin nyo yan, hindi matatanggal yan. Then, ito nga pala yung gagamitin natin na polygel. So, makikita nyo na sobrang natural lang niya tignan, diba? Kasi manipis na yung gawa ko dito. Kaya ganyan. Tapos, para ma-form natin siya, gamit lang tayo ng alcohol. Any kind of alcohol lang. Tapos, lagay nyo lang sa container para mas madali tayong maka, makagalaw. Ayan. Tapos, yung brush ninyo, i-dip nyo na para malambot na siya later. Ayan. Ayan siya, guys. Gel yan. Ito yung nail prep. Yung nakaano to, guys, ha? Parang pinaka-dehydrator niya. So, pag maglalagay kayo ng ganito, sa pinaka-totoong kuko nyo lang. Ayan. Tapos nyan, primer. Masyadong marami. So, ito yan, primer. Tapos, patuyin nyo lang konti. Merong mga primer na kailangan ni Cure, pero itong sa Just Nail, hindi na siya kailangan ni ano. Kasi, ano, um, yung mga acid primer na ganito, hindi na pinapa, ano yan. Hindi na siya kinocure. Ngayon, kuha lang tayo ng konti dito. Para tong ano, guys, yung, yung ginamit ko sa ano, ito, ganito, yun mga nasa tube. Kaya, kailangan nyo ng um, alcohol kapag gagamit kayo nito. So, ayan. Manipis lang. Kasi gusto natin ang natural lang yung pinaka dito sa taas. Tapos, punas nyo lang ulit. Pala palagi nyo ididip sa alcohol tapos dilinisin yung um, brush kasi didikit siya dito kapag didikit siya sa prada kapag hindi nyo nililinis yung brush nyo. So, ayan. So, palagi ako manipis maglagay kapag nasa cuticle area. Para hindi na tayo masyadong mag e file sa banda dyan. Make sure lang lahat na cover. Tapos, wag din masyadong basa para hindi masyadong pupunta kung saan-saan yung product nyo. Wag nyo masyadong didikit sa skin nyo, guys, ha? Kasi pwede ma-irritate yung skin ninyo. Baka mamaya, allergy kayo, hindi nyo alam allergy pala kayo. So, kapag nakikita nyo parang sobrang nakadikit siya dyan, nasa nyo lang. Tapos, to, baba nyo lang yan. Sa pinaka-natural nails ko lang siya ilalagay. Hindi ko na siya papaabutin sa baba kasi yung clear ang ilalagay ko dyan mamaya. So, ayan. Yan na siya. Pag okay na yan, kunin nyo na yung clear. So, may nabibili rin ganito na clear kaso kasi hindi ako naka-order. So, ito na lang gagamitin ko. Kunti lang muna. Tapos, lagay nyo lang siya dito. Kasi pag dudugtongin nyo yan. So, same step lang. Tapos, drag nyo lang siya pababa. Kung hanggang saan, kung gano'ng kahaba yung gusto nyong length. Ayan yung itsura niya kapag nilagay na natin. Kung makapansin nyo, manipis pa yung clear niya. So, okay lang yan. Habang basa pa siya, huwag nyo munang i-cure. Pwede nyo nang ilagay yung design na gusto nyo. So, gagamit tayo ng pink seashell. Magiging ganito siya pag nilagay natin. Gamit na lang ako nito kasi wala pa akong picker, guys. So, basahin ko lang ng konti ng alcohol. Then, nilagay ko lang siya dito sa pinaka... Kung nasaan yung... Dito sa gitna. Sa pinakahati ng nails natin tsaka ng clear. Para rin siyang French tip, pero eto, more on, may mga design kasi siya. Tapos, kunin nyo na rin to. Ito, lagay tayo ng ante nito, guys. Maganda to dito, banda sa taas. 
Okay lang kahit na sobrang dami nung design na mailagay nyo. Okay lang yan. Mas maganda nga pag marami kasi mas makikita yung design kapag nag-file na tayo mamaya. Tapos lagay na tayo ng butterfly. Ito yung bahala. Be creative. Okay lang kahit maging mapuno ng butterfly ang kuko nyo. Or kahit na anong um, design yung gusto nyo. Tawag nga pala dito guys is yung in-encapsulate natin yung design sa loob. Encapsulated. Tapos pwede nyo rin lagyan ng pink-pink kahit saan. Kahit dyan. Lagay tayo dyan. Yan. Ang sa inyo. Ito, kagan ito ang kagandahan kapag kayo mismo yung gumagawa ng kuko ninyo. Kasi pag sa salon, every design may bayad. So at least ito, nakakapag-explore ka, diba? Kung gusto nyo maglagay ng mga bato-bato, pwede kayo maglagay ng bato-bato. Yan. So, kapag sa tingin nyo, okay na kayo dyan, contento na kayo sa design nyo, ayan, pwede nyo na siyang i-cure, cure nyo siya ng 60 seconds, kompletong 60 seconds. Ito lang kagandaan kapag polygel. Pwede kayong mag-take time sa ginagawa nyo. Hindi siya kung saan-saan pumupunta, hindi siya tumutulo. Pero depende rin. Kung marami kayong maglagay ng alcohol, of course, tutulo talaga siya. So, cure nyo lang siya ng 60 seconds. And kapag medyo may mainit kayong nararamdaman, labas nyo lang. Tapos balik nyo ulit. Also, ilayo nyo nga pala yung mga polygel ninyo. Kasi titigas siya kapag na hagip siya ng UV light ninyo. Okay, so after ng 60 seconds, pwede nyo na siyang patungan ng um, clear polygel or kung gusto nyo, pwede nyo gawin muna to dito sa iba bago nyo patungan ng polygel. Pero ako, uh, patungan na natin siya ng polygel. Ganito lang gawin natin. Yeah. Yung tama lang. Tapos dip nyo lang ulit yung brush ninyo. Lagi nyo lang lilinisin yung brush nyo guys para So ayan, manipis lang sa cuticle. Baba nyo ng ganyan para nagse-self leveling siya kung sa siyang bababa, konti-unti. Lalo na kung naglalagay na kayo ng um, alcohol. Depende sa paglagay nyo ng alcohol, bababa kasi siya. Kaya makikita nyo dito minsan, 'di ba? Merong mga Meron mga, um, yun dito, meron mga krakra kasi hindi na, hindi nalalagyan ng product. So, ito, yan. Itong kagandahan kapag nail forms ang gamit. Ayan siya sa kabila. Drag nyo lang siya pababa. Tapos, pag medyo dumidikit na yung product, pasay, um, linisin nyo lang ulit yung brush ninyo, tapos, balik lang kayo. Take your time lang. Yan, yan ang encapsulate na tawag. Yung nasa loob yung design. Tapos ilalak nyo lang siya dito ng ikakap nyo lang siya ng clear clear gel. Kapag kulang, dagdagan nyo lang ulit. Kapag okay na kayo dyan, okay lang kahit hindi pa perfect kasi magpa-file pa tayo mamaya. Kapag okay na kayo dyan, cure nyo lang siya ulit ng 60 seconds. So, after nyo i-cure, tanggalin nyo lang. Tanggalin nyo lang muna dito tapos dito, tapos pinch nyo siya sa ilalim. Yan. So, pwede nyo pa siyang dagdagan later. Tapos ito, tataas to mamaya kapag inaayos na natin. Itong nangyayari kapag sobrang nasa loob yung pinaka nail form ninyo. Kaya dapat dito lang siya. So, yan. Okay lang yan. Maayos natin yan mamaya. And then, ganun lang ulit. Taposin ko lang tong iba.
nakakita man kayong um, bubbles, i-dip nyo lang dun sa pinaka-bubbles yung brush nyo para mawala. Kasi pag din tinanggal yun, pag nag-start kayo mag-buff or mag-file, nandun pa rin siya. Okay lang din kahit makapal yung pagkakalagay nyo ng clear. Mas maganda nga kapag ganun kasi magkakaroon kayo ng space. Mas maraming space para mag um, tawag dito. Para mag nail file mamaya. So okay lang yan. after natin ma nail file at saka ma buff mas makintab na siya tapos top coat na tayo wow ang ganda Then, cure nyo lang ng 30 seconds. Then, lagyan lang natin ng alcohol. Tapos, don't forget na maglagay ng moisturizer or lotion or kahit na cuticle oil. So, ayan na siya guys. Sana nagustuhan nyo tong um, video. Sana nakatulong sa ideas na gusto nyo gawin. And also, kung di ka pa nakasubscribe, subscribe ka na para naman lagi kang updated. So, thank you so much for watching, guys. Kung may mga nail design kayo na gustong ipagawa, lalo na kung um, hindi nyo pa natatry or gusto nyo itry, pero gusto nyo makita mo na kung paano gawin, comment lang kayo, tapos susubukan kong um, ibigay yung best ko na gawin yung request ninyo. So, yun lang guys. Thank you so much for watching. Please don't forget to subscribe and like this video. Bye!